Hare Krishna. Bueno, espero que estén muy, muy bien. Vamos a arrancar con esta charla del Baba Gita. Muchas gracias, Prabhuchi Track, por invitarme a hacer este servicio. Bueno, vamos a cantar un ratito antes. Si quieren avisarme si se escucha bien, sería bueno. Hare Krishna, bueno ahí veo que se están sumando, si pueden avisarme si se escucha bien, sería muy bueno, lo pueden escribir. Ah, Priya, Hari Bol. bueno, me ponen ahí una manito si se escucha bien. Vamos a arrancar cantando un ratito, pido las bendiciones a las devotas, a los devotos para poder compartir el Baba Gita tal como es. Hare Krishna, Gordon Lila, Prabhu. Bienvenido a todos y a todas.
y dice así. Pueden, si tiene el Baba Gita ahí, pueden agarrarlo. Entonces dijimos capítulo 6, texto 5. Dice: Udare datman atmanam, natmanam avasadayet, atmai bahi atmanu vando, atmai bahi puradmanaha. Udare datmanam, atman atmanam, matmanam avasadayet, atmai bahi atmanu vando, atmai bahi puradmanaha. Udare datman atmanam, natmanam avasadayet, atmai bahi atmanu vando, atmai ripuradmanaha. Bueno, y dice: Udaret, uno debe liberarse, atmana por medio de la mente, Atmanam, el alma condicionada, Na, nunca, Atmanam, el alma condicionada, Avasadayet, llevar a la degradación, Atma, mente, Eva, ciertamente, Hi, en verdad, Atmanaha, del alma condicionada, Bandu, amigo, Atma, mente, Eva, ciertamente, Ripu, enemigo, Atmanaha, del alma condicionada. Y dice, uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Significado por su divina gracia, se va activando a su amigila Prabhupada aquí ya. La palabra atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma, dependiendo de las diferentes circunstancias en que se emplee. En el sistema del yoga, la mente y el alma condicionada son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra atma se refiere aquí a la mente. El sistema del yoga tiene por objeto controlar la mente y apartarla del apego a los objetos de los sentidos. Aquí se recalca que a la mente se la debe adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango de la nesciencia al alma condicionada. En la existencia material, uno está supeditado a la influencia de la mente y los sentidos. En efecto, el alma pura está enredada en el mundo material, porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorarse de la naturaleza material. Por lo tanto, a la mente se la debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material y de esa manera se pueda salvar al alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más la atraigan a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. La palabra hi se emplea para recalcar este punto, es decir, que uno tiene que hacerlo. También se dice, Manaeva manusyanam karanam bandamokshayo Bandaya visayo sango, muktiaini visayam manaha. Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio, y la mente es la causa de la liberación. La mente que está absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio, y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Luego, la mente que siempre está dedicada al proceso de conciencia de Krishna es la causa de la liberación. Suprema. Bueno. Om Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Kuravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Parchatya de Satarine Karoti Bhajana Unkomiangaya Hegiri Sakita de Sapasarine Sri Guru Nitarine Namaha Sri Chaitanya Ishvara. Bien, bueno, bienvenidos a los que se sumaron más tarde. Entonces estamos en el capítulo 6, Dhyana Yoga, donde Krishna le explica a Arjuna todo el proceso de la Ashtanga Yoga. Y en estos textos en particular vamos a ver cómo está tratando acerca de la mente. Krishna le está explicando la importancia que tiene la, la mente en nuestra práctica espiritual. Y si vamos un poquito hacia atrás, hacia, el, hacia los versos, hacia los capítulos anteriores, podemos ver cómo ya, bueno, al fin del capítulo 1, Arjuna decide como no pelear, eh, cuando se ve enfrentado a, a sus familiares, maestros y demás, 
decide abstenerse de generar esa violencia para él estaba generando. En el capítulo 2, Krishna ahí le empieza a explicar toda la diferencia entre el cuerpo y el alma. Y hay muchos versos en el capítulo 2, que es un resumen de todo el Bhagavad Gita, de cómo la mente es tan importante en nuestra práctica del yoga. Y para entrar más en este tema, quería que veamos algunos versos del capítulo 2, resumen del Bhagavad Gita, el, por ejemplo el texto 58, dice, aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. La, pr significado. la prueba de que alguien es un yogi devoto o alma autorrealizada es que puede controlar los sentidos a voluntad. Sin embargo, la mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y en consecuencia las gobiernan los dictados de ellos. El 59 sigue también, el alma encarnada, se la, bueno sigue el verso, el significado, no los voy a leer todos, pero quiero para que entremos un poco más en tema, como ver cómo es. Krishna le estuvo explicando ya desde los primeros versos del Bhagavad Gita y en, en todo el Bhagavad Gita cómo da tanta énfasis al control de la mente, al control de los sentidos, a apartarlos del disfrute material. Y dice el alma, el 59 del capítulo 2, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella, pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Y ahí en el significado, Praupa dice, a menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringir, restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustarle los alimentos. De igual manera, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual tal como la Ashtanga Yoga, que comprende el Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc., se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual, y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea de hecho el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna, de forma automática, dejan de gustarle las cosas desabridas. Bueno, y sigue, el 60 también es muy lindo verso, no voy a leer todos, porque la verdad es que un montón de versos nos ayudan a entender más en profundidad este hermoso verso que Krishna le está citando hoy a Arjuna. En este, podemos ver cómo en este verso puntual se refiere la palabra atma, vemos que primero lo dice como mente, después cuerpo y alma, o sea la misma palabra tiene diferentes significados, por eso es muy bueno ver en qué contexto se utiliza, bueno tenemos a nuestros acharyas que pueden hacer ese trabajo para poder nosotros después leer y entender bien a qué se refiere cada cosa. Y el texto está hablando, ¿no?, cómo está compuesto el cuerpo burdo. El cuerpo burdo está compuesto por los cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter. Y a la vez está el cuerpo sutil, que está la mente, la inteligencia y el ego falso. A la vez, como ya estuvimos escuchando lo que venía leyendo también de los significados de Praupa, vemos que Krishna nos está tratando de, nos está tratando de hacer entender, a través de Arjuna, que nosotros... No somos este cuerpo físico, que tampoco somos la mente ni, ni el cuerpo sutil, digamos, que lo que verdaderamente somos, somos almas espirituales. En el capítulo 7, en el texto 4, explica eso, que los ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Entonces vemos que la mente es una energía separada de Krishna, tiene un lugar importante en nuestras vidas, es la semilla de los deseos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, olemos, probamos, todo va a la mente y luego la mente procesa todo eso. Bueno, Krishna nos está, le está diciendo a Arjuna y nos está recomendando a todos, por favor, utiliza tu mente para elevarte, no para degradarte. 
Porque si la usamos apropiadamente, vamos a poder avanzar, vamos a poder elevarnos en conciencia de Krishna. Pero si no es así, la mente nos va a degradar. A la vez, muchas veces como tenemos, escuchamos, bueno, sí, porque es mi mente o es porque tu mente, culpamos a la mente por, por, por cosas, por situaciones. Krishna en este, en este sentido no está diciendo que la culpemos, sino más bien que la volvamos nuestra amiga. Y muchas veces vemos en situaciones de nuestras vidas como, eh, nada, a veces tenemos discusiones con personas, eh, no sé, el jefe en el trabajo nos dijo algo que no nos gustó, nos trató de una manera que tampoco nos hizo sentir bien, o bueno, miles de cosas, relacionamientos, etc. Y vemos que muchas veces cuando después indagamos bien en la cuestión, vemos que en realidad no es tanto el otro, el, la situación externa, sino que muchas veces es nuestra propia mente y cómo nuestra mente entiende lo sucedido y por eso cómo a veces nos sentimos. Y hay, hay un lindo ejemplo en las escrituras que en el canto 11, el Avanti Brahmana, bueno, ahí cuenta un poco su historia, muy hermosa esa historia, les recomiendo que la lean, los que todavía no la leyeron. Él explica ¿no? cómo el Avanti Brahmana era una persona muy rica, tenía una familia, tenía riqueza, tenía todo lo que por ahí materialmente uno podría esperar. Pero en un momento el provenir como que se le fueron esas riquezas, la familia también lo empezó a abandonar, lo empezaron a tratar mal y de repente él se quedó sin absolutamente nada, nada material. Y no solo eso, la gente en la calle también lo maltrataba, le hacía cosas tremendas. Y él, al tener un conocimiento previo, él pudo realizar después de un tiempo, ¿no? Que en realidad las personas no eran ni buenas ni malas ni cómo se trataban con él y que lo que le había pasado era todo un arreglo para que él pueda entender cuál era su verdadera posición. Cuando él pudo realizar eso y volver a conectarse con su ser espiritual, todo el resto ya después no, no le afectó. Después también quería compartir un poco, bueno, la mente, cómo está influenciada a veces por las modalidades de la naturaleza material, ¿no? A veces vemos cómo en la bondad podemos concentrarnos en cosas importantes para nuestra vida, para avanzar. En la bondad pura nos concentramos en temas relacionados a lo espiritual. Y en estos dos estados, cuando la mente llega a la bondad o a la bondad pura, la mente se dice que es nuestra amiga. Pero en cambio, cuando la mente está más influenciada por la modalidad de la pasión o de la ignorancia, que, está, que pensamos cosas que no debemos pensar, que no nos ayudan, nos, nos posicionamos en que somos el cuerpo y que no hay nada más que eso, estamos siempre en el pasado o en el futuro, ahí nuestra mente no es nuestra amiga, sino puede ser nuestra enemiga. Y nuestra mente viene de muchas vidas pasadas y trae impresiones. Entonces, algo que sí podemos hacer, o sea, a veces es muy difícil como, bueno, ¿cómo cambiamos a nuestra mente? ¿Cómo hacemos que se vuelva nuestra amiga? ¿Cómo la volvemos favorable? Hay dos cosas que ayudan mucho a que sea nuestra amiga. Una es la asociación y la otra es el entrenamiento. Entonces, bueno, asociación es relacionarnos con personas que tengan cualidades, que veamos, que queramos ser como ellos, que, que ya, ya tengan una mente que esté descontrolada, que sea su amiga. No se dice como, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime lo que escuchas y te diré lo que piensas. Dime lo que piensas y te diré lo que harás. Dime lo que harás y te diré lo que te sucederá. Entonces, hay muchos ejemplos de mala asociación en las escrituras, como por ejemplo... Duryodhan hacia Dhritarashtra, como él estaba tan envidioso de los pandas, tenía tantos celos. No hay una diferencia entre celos y envidia también, que es, una, es bueno resaltarlo. Celos, cuando alguien tiene celos, es más fácil de trabajarlo, digamos. Cuando ya hay envidia, es más difícil. ¿Y por qué? Porque la envidia es, esta persona tiene algo 
yo quiero lo que tiene esa persona y quiero que esa persona no lo tenga, lo quiero tener solo yo. Celos es, me gustaría tener lo que esa persona tiene, pero no implica que, no, que, que esa persona no lo tenga también. Entonces, bueno, aunque las dos deberíamos como tratar de sacarlas de nuestro corazón, por lo menos los celos está como un poco más arriba que la envidia. Y bueno, y le, como estábamos hablando de la mala asociación, como hay veces sí, eh, Durian influenció tanto, tanto a Dritarastra por sus celos, envidias a los pándavas, que Dritarastra fue mal influenciado y lo mismo también pasó con con la esposa del padre del señor Ramachandra, que, que también fue mal influenciada y por eso tomó la decisión de que su hijo era el que tenía que, que gobernar y, Rama, y a Ramachandra lo tuvieron que, que desterrar, digamos. Entonces, bueno, vemos cómo muchas veces la asociación en nuestras vidas nos puede llevar por un buen camino o nos puede desviar desde, de, de nuestro camino espiritual también. Y vemos, porque no, cuando estamos asociándonos con otro, nos estamos asociando también con su mente. Entonces, si su mente no está tan bien controlada, guiada y en una práctica espiritual, lo más probable es que por ahí no nos influencie de la mejor manera. Y por otro lado, habíamos dicho eh, asociación y entrenamiento. Entrenamiento, así como bueno, entrenamos nuestro cuerpo físico para tener buena salud, pues necesitamos cuidarlo, es el vehículo del alma, hacemos ejercicio, yoga, caminatas, bueno, cada uno hará lo que le haga mejor a su cuerpo. De la misma manera tenemos que entrenar a, a nuestra mente. La mente se puede entrenar. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Shila Prabhupada, él decía, ¿no? La mente, la, primero, a la mañana, tic, 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 varios zapatazos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que realmente tenemos que pegarle con un zapato a la mente? El otro día escuchaba una clase, la explicación de eso, muy linda, como en realidad lo que Bhakti Siddhanta Sarasvati Stakura está diciendo es, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es vayan, es meditación. A él le encantaba glorificar a los Vaishnavas con diferentes canciones que él cantaba. Bueno, de la misma manera nosotros, ¿no? Cuando nos levantamos tenemos nuestra secuencia de sadhana que Shila Prabhupada nos dejó para poder justamente adiestar a nuestra mente a llevarla hacia Krishna. Y también tenemos los nueve procesos del servicio devocional. Los nueve procesos del servicio devocional nos ayudan a poder llevar nuestros sentidos hacia Krishna gradualmente. Y empezamos con Sravanam, escuchar, Kirtanam, cantar, Vishnu Smaranam, recordar, Krishna, Vishnu, Padasevanam, servir a los pies del loto del Señor, Archanam, adoración a las deidades, Bandanam, hacer oraciones, Dasyam, ser el sirviente, Sakyam, volvernos amigos del Señor, y Atman y Vedanam, entregarnos por completo. Y vemos que de estos, tres, de estos nueve puntos, los primeros tres, dos, son los como más importantes por ahí para una etapa donde recién empezamos. Porque para poder apegarnos a Krishna y para poder empezar un camino espiritual, uno tiene que escuchar acerca de Krishna, escuchar qué es lo que uno debe hacer. Para de esa manera, uno poder después empezar a cantar, empezar a meditar, empezar a orar a la edad. Bueno, lo que primero necesitamos es escuchar. Y dentro de este control de la mente, hay una frase muy linda que dice Make the vibration go. Como hacer que la vibración continúe. Entonces, cuando nosotros tratamos de volvernos bhakti yogis, practicantes del, de bhakti, de desarrollar amor por Krishna, devoción, bueno, para eso es muy, muy importante estar escuchando continuamente acerca de las glorias de Krishna a través de clases de nuestros maestros, de Prabhupada, de leer los libros, de cantar el Mahamantra, de escuchar Kirtan. De esa manera nuestra mente se eleva a una plataforma superior a la material. Si no, si no escuchamos mucho, vamos a estar escuchando cosas más relacionadas a un plano material que no es ni bueno ni malo, pero no nos va a ayudar a avanzar en un sentido. 
Entonces el que quiera avanzar, sí, es bueno que escuchemos más. Y al adiestrar a la mente a través de estos nuevos procesos, vamos a poder desarrollar una atracción por Krishna. Y esa atracción se va a ir despertando más, más y más. Y todo lo que es esta naturaleza material, que a veces pareciera como que tiene un brillo que, que nos puede como cautivar, va a ir bajando gradualmente. Me gustó mucho en el, cap, en el canto 11, en el capítulo 11 de Shimad Bhattam, Dice así, la mente está enredada con el ego falso que quiere disfrutar de la energía material. La mente material de los hombres, hombres, mujeres, está formada por las reacciones del trabajo fruitivo. Junto con los cinco sentidos viaja de un cuerpo material a otro. El alma espiritual, aunque diferente de esta mente, la sigue. Entonces vemos lo arraigada que está la mente también a... A, a, a nuestro futuro nacimiento y tiene diferentes funciones la mente tiene tres funciones en particular pe sentir, pensar y desear entonces a través de estas funciones lo que, hace es, lo que hace es acepta o rechaza esto me gusta, esto no me gusta esa es como la función principal que tiene la mente a la vez la inteligencia tiene otra función que está por arriba de la mente que es discernir entre si esto me hace bien o no me hace bien, entre si esto me conviene o no me conviene. Entonces muchas veces en nuestra vida espiritual, a veces hablamos con Prema, como la importancia de cuando ya entendemos algo, cuando ya nuestra inteligencia lo pudo procesar, entender, directamente hacerle un sello ahí y ya eso no dudarlo más. No podemos escribir, podemos escribir nuestras realizaciones, nuestros pensamientos, o mismo algo como, bueno, los votos. Nosotros nos comprometemos cuando nos iniciamos a, a cantar 16 rondas, por ejemplo. Eh, bueno, hay veces, para llegar a eso, a poder comprometerse, uno tiene que haber entendido que esto es lo que a mí me hace bien, esto es lo que a mí me acerca a Krishna, porque los acharyas lo dicen, porque así yo también lo estoy experimentando. Pero si yo le hago caso a mi mente, un día va a querer cantar, otro día no va a querer cantar, un día va a querer levantarse temprano, otro día no. En cambio, cuando ya lo entendimos, pusimos ese, ese sello, lo cerramos ahí, y eso no se toca más, no le damos lugar a la mente a que abra esa puerta, porque eso ya es así, es un hecho y lo hacemos. Bueno, no sé, es algo que a nosotros nos resulta y quería compartirlo, seguro que muchos de ustedes lo hacen también. Y Krishna dice en un verso muy lindo, nos da la receta, ¿sí? Súper linda en el verso 1865, el me Siempre ocupa la mente en pensar a mí. En mí, vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Entonces, Krishna ya nos da en todo el Baba Gita diferentes pautas de cómo debemos entregarnos a él. Y en este momento le está diciendo, siempre piensa en mí. Volvete mi devoto, ofreceme reverencias. Estando absorto en mí, vas a venir a mí. Y a la vez, vemos como en este, en este capítulo, en el capítulo 6, Krishna le está exponiendo el Dhyana Yoga, que es una práctica mucho más difícil para estos tiempos. ¿Por qué? Porque Krishna va a explicar a medida que va avanzando el capítulo todas las austeridades que debemos hacer. Austeridades que hoy en día no son tan prácticas también, como irse a un lugar apartado, poner una, una piel de venado, sentarse por muchas horas en posición recta, meditar tener una dieta súper regulada, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy esa práctica y a la vez meditar en Paramatma, Krishna que está en el corazón nuestro. Yo también, bueno, soy instructora de yoga, de Hatha Yoga, lo podemos llamar. Entonces, puedo experimentar un poco lo que está diciendo Krishna en este capítulo, cuando a veces tengo que permanecer un buen rato en una postura, eh, y la mente como empieza ahí, y en ese momento me es súper difícil conectarme con Paramatma, o, o bueno, en fin, 
con Krishna y como sea, porque la mente está como, ay, estoy muy cansada, ta, 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 y empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar. Y a la vez, cuando uno practica Bhakti Yoga, ahí puedo sentir cómo es tan simple, tan fácil, cómo es para todos, para, para desde la panza, desde el vientre, de, un niño, ya, un bebé ya lo practica, de tomar prasam, desde el alimento de la madre, hasta cuando nace, puede ayudar a las mamás a buscar flores, a, a cocinar cuando van creciendo, a cantar, a leer, a estudiar, a dar clases, a hacer servicio, a hacer sankirtan a los niños, todas partes del mundo también salen, distribuyen libros con sus padres, hacen harina. Entonces vemos que es mucho más simple este proceso para pensar en Krishna. No hay que hacer tanta austeridad corporal como el Ashtanga Yoga, que implica mucha, mucha austeridad del cuerpo y hay que tener la mente muy controlada. En el Bhakti Yoga también debemos, obviamente, controlar nuestra mente, pero Krishna nos, nos, da, nos deja tener un altar hermoso para meditar en él, nos deja adorarlo a través de ofrecerle un rico alimento y después nosotros lo podemos tomar y eso es prasada, más aprasada. Podemos leer, estudiar, podemos compartir con devotos, hacer kirtan. Es mucho más fácil apegarse a Krishna, a realizar a Krishna a través de estas prácticas. Y bueno, y como también estábamos hablando del verso 1865, de cómo la mente tiene que estar ocupada en Krishna, hay un verso también en el Bhakti Rasamrita Sindhu que dice, ¿no? Anya Vilasita Sunyam Yana Karma Diana Vritam Anukulena Krishna Anu Shilana Bhakti Rutama. Y explica lo que es el servicio devocional, cómo debe hacerse el servicio devocional. Y explica que el servicio devocional debe hacerse con una intención favorable, libre de karma, libre de yana. Entonces, es muy importante el punto de la intención y la actitud hacia el servicio devocional, como, como pensamos en Krishna. Porque hay ejemplos también en las escrituras que pensaban en Krishna, pero no de una manera favorable como el ejemplo de Kamsa, que era el tío de Krishna, y vivió con miedo, angustiado, siempre en ansiedad su vida. Pensaba en Krishna, lo tenía todo el tiempo en mente, pero no de la manera adecuada. Lo mismo también Shishupal, bueno, hay varios ejemplos. Y hay un libro muy lindo, que no sé si alguna lo leyó, puede ponerlo si lo leyeran, que se llama Los Cuatro Acuerdos, y es de los Toltecas. Es un libro que explica, para mi gusto, muy detalladamente, cómo podemos tratar a nuestra mente, cómo podemos verla primero. Primero ver dónde está situada, ver cómo está y después cómo podemos ayudarla a tener mejores relacionamientos con todos los demás, con uno mismo y, por último, con Krishna. Entonces, el libro se llama Los Cuatro Acuerdos, es de los Toltecas, y son cuatro acuerdos que vamos hoy a nombrar. Si quieren, pueden escribir. No sé si alguno lo leyó. Ahí pueden poner en el chat, sí, no si quieren. Bueno, el primero es ser impecable con tus palabras. ¿no? Todo lo que decimos, bueno, que Krishna también lo dice en el Bhagavad Gita. Nuestras palabras, nuestras palabras y las palabras de los otros hacia nosotros pueden resultar ser flechas muy, muy filosas que pueden lastimarnos. No como duele, como duele por ahí una piña, sino como por años, es más filoso por ahí las palabras que muchos golpes. Y no solo eso, sino que las palabras de otros y de seres queridos más aún nos condicionan muchas veces en nuestra vida. Porque puede ser como, no sé, que nos digan algo lindo y que tenés capacidades y eso hace que uno crezca. Las apreciaciones no son para, para mí entender, no para el ego, sino para primero uno desarrollar una mente donde pueda ver las cosas positivas que tienen los otros. Y además de eso, para poder empoderar a los otros con, con buenas cualidades, que por ahí ni ellos saben que las tienen. Entonces es muy importante cómo usamos las palabras. La segunda es no haga suposiciones. ¿Cuántas veces la mente nos inventa tantas historias de cosas que no sucedieron? Bueno, y hay un ejemplo muy lindo que lo cuentan en el libro, como dos amigos se encuentran en un shopping muy de cerca y un amigo al otro... Nada, no pasan, ni lo saluda, nada. Llega Pedro a su casa y le dice a la esposa, no sabes, me encontré con Juan, lo vi, pasé al lado de él, ni me saludó, nada, puedes creer, seguro que esto, y empezó a invagar y tal, y tal, y la mente, una idea, otra idea, 
y la esposa también se sumó a la mente del esposo, empezó con más ideas y a más suposiciones, a la semana se lo encuentra y Pedro va con los brazos abiertos y Juan lo abraza y dice, hola, ¿cómo andás? ¿bien? Y pregunta, ¿cómo estuviste este tiempo que no, no, estuviste tan, no estuvimos hablando? Y le dice, no, estuve bien, lo que pasa es que hace un tiempito me operaron de los ojos, de las cataratas, entonces no podía ver de cerca. Así que bueno, estuve un poco con eso y tal, tal. Entonces, bueno, ahí vemos cómo el otro amigo se había hecho todas unas suposiciones de historias que en realidad no eran reales. Entonces, para eso es muy, muy importante, Mahatma Maharaj dice, saber volvernos expertos en hacer preguntas. Saber preguntar cuando uno tiene una duda acerca de una situación que por ahí nos generó alguna dificultad antes de suponer. El tercer acuerdo es no te tomes nada personal. Muchas veces nos creemos que somos el centro del mundo, el ombligo de todo, y creemos que todo pasa alrededor nuestro. Y en realidad, nada que ver, no tiene nada que ver con nosotros. Las cosas suceden, a veces hay, va a haber cosas que nos van a hacer bien, nos van a poner contentos, hay otras que no tanto, pero no, depende, no es por, porque lo hacen a propósito hacia nosotros. Y el cuarto es da siempre lo mejor de ti. Pese a todo, uno siempre debe dar lo mejor. Bueno, a mí... Me parece muy lindo para poder también trabajarlo para nuestra mente, estos cuatro acuerdos, ya que bueno, nuestros sentidos son imperfectos, nuestra mente es un instrumento. Y bueno, y el proceso de conciencia de Krishna justamente nos propone reeducar, reeducar nuestros sentidos para poder contemplar de la manera correcta eh, la realidad de la vida, la realidad de para qué estamos acá, quiénes somos verdaderamente, cómo ocupar nuestros sentidos en, en el verdadero propósito de vida. Y vemos cómo el, el Baba Gita se da en un campo de batalla. ¿no? Se explica toda este, bueno, esta canción que fue hablada, fue cantada, perdón, ahora bueno, nosotros la leemos, en ese tiempo fue cantada, vemos cómo se dio en, en ese contexto, uno puede preguntarse por qué había tantos contextos, pero no, se dio en un campo de batalla. Bueno, y vemos también que, que Krishna hace como muchas analogías, uno puede ver que nuestra vida a veces también es así, se convierte en un campo de batalla y a veces solo nuestra mente se pone en un campo de batalla muy, muy fuerte y a veces no solo nuestra mente, sino que lidiamos con otros y es lidiar con muchas mentes. Bueno, para eso Krishna nos está diciendo cómo controlar la mente y cómo para la práctica del yoga es fundamental, fundamental tener una mente controlada. Y en esta práctica de, de controlar la mente, la mente muchas veces quiere encontrar felicidad, ¿no? Estamos buscando eso, querer disfrutar, querer ser felices. Y en el canto 1, capítulo 16 más por el final del capítulo, se explica este, este punto, me encantó, dice que la felicidad del mundo depende proporcionalmente de los principios religiosos individuales o colectivamente. Mantener los principios religiosos pese a toda clase de dificultades. De este modo se puede ser feliz en el transcurso de la vida y al final regresar con Dios, Krishna. Entonces nada, este punto parece como súper revelador, porque a veces se malentiende que cuanto más libertad hago lo que la mente me dice, ahí voy a encontrar la verdadera felicidad y en realidad vemos como en las prácticas del yoga, cuanto más nos alineamos a un método, a practicar, a unas enseñanzas y seguimos esos principios, más libertad sentimos en la mente y más felicidad sentimos internamente. Hace unas semanas atrás estábamos eh, cenando en la casa de unos amigos, una cena, nos invitaron a Shabbat, que es una fiesta judía que los viernes realizan, y bueno, los padres de unos amigos festejan Shabbat y nos invitaron. Y estaba hablando con, con ella, con Susi, y bueno, ella me decía, bueno, sí, antes de, de, de comer este alimento vamos a a decir esta oración y para este alimento se dice otra oración y para este otra y me empezó a explicar todas las, las austeridades que había que hacer entonces hablando y bueno y por ahí el esposo no practica tanto entonces como que nos miraba como uy para qué tanto para qué tanto lío uno puede comerlo y listo pero no vemos cómo las diferentes religiones 
todo lo que uno va a ingerir tiene como un proceso, una ofrenda. Y, y sacábamos la conclusión hablando que esta vida, y por lo que dice Krishna y lo que dice en este verso directamente en el canto 1, capítulo 16, cómo la vida, nuestro cuerpo humano está hecho para hacer austeridades, para hacer sacrificios. Y ahí está la verdadera felicidad. Si nosotros vamos, nos comemos ta, 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 sin, sin ofrecerlo, sin hacer esta veraja, veraja, veraja como hacen en, en la religión judía, no va a ser lo mismo. No, no vamos a poder restablecer esta relación que estamos buscando, esta relación con Krishna. Y bueno, cuanto más sintamos amor por Krishna, más vamos a querer compartir esa felicidad. Por eso vemos como, bueno, nuestros acharyas, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Shila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Thakur, vienen todos de una línea donde lo que nos proponen es dar este conocimiento. Primero, obviamente, tenerlo uno, estudiarlo, aprenderlo, y después salir a compartirlo con otros. Bueno, y cuando pienso en felicidad, cuando pienso en amor, mi mente viaja, la mente puede viajar en un segundo, estar en India, en Barsana. Barsana es el lugar de nacimiento de Radharani. Y es un lugar muy, muy, muy hermoso, donde se siente una atmósfera espiritual. Bueno, todos, la mayoría ahí, todos son devotos de Radharani, de Krishna. Y bueno, se siente el amor de todos ellos y todo el amor que las personas sientan hacen que uno pueda empezar a, a sentir un poco de amor. Y bueno, y estando ahí, uno puede ver, bueno, dos puntos quería ver de esto. Uno es cómo ahí uno va caminando por las calles, va haciendo parikram, son como aldeas, donde bueno, la gente vive muy, muy humildemente de recursos materiales, a la vez tiene una mirada, una felicidad, que pocas veces por ahí la podemos encontrar en el occidente, en los, en los que no practican vida espiritual, y vemos cómo ellos te ven pasar y están haciendo unos rotis o unos chapatis, depende, bueno, unos rotis hacen más por esos lados, o y un sap, y un dal, lo que estén cocinando, te ven pasar, te llaman sin conocerte, te dan un lugar en su casa, te reciben con todo el amor y la devoción, te ofrecen de comida hasta más no poder de prasada y se sienten felices por hacer eso. Esa es la cultura un poco que hay allá, porque entienden de que Krishna está en el corazón de cada uno y que cuando un invitado viene es Dios mismo y lo tratan de recibir con esa magnitud. Y a veces pueden quedarse hasta ellos sin comer, pero ellos te dan hasta lo que no tienen, porque tienen tanto amor, tanto amor que saben que Krishna va a seguir dándoles todo lo que necesitan, y tanta fe. Y hay un, el otro día escuchando una clase de Ranat Maharaj, me encantó una historia que contó también en Barzana, una, una, ahí muchos años no había médicos, o sea, la gente no iba al médico, no iba al dentista, como muy aldeas, alejadas de las ciudades, y la gente vivía así como muy simple, entonces, bueno, el Bhakti Vedanta Hospital hace un tiempo empezó a ir a atenderlos para poder ayudarlos a que tengan mejor salud, para poder mejor, prestar un mejor servicio a Radha y Krishna. Y cuenta Radha Natsuami que una devota estaba, no veía, no veía porque tenía cataratas en los ojos hace muchos, muchos años. Y, y ella siempre le cocinaba rotis a Radharani. Y los rotis son como unos panes, ponele, pero no son panes, como unos chapatis más grandes, como un pan árabe así como grande y que se cocina bien de los dos lados. Bueno, y ahí en Barzana como que cocinan mucho los rotis. Y, y bueno, y ella hace tiempo que no podía cocinar rotis porque no podía ver por su problema en las cataratas, en los ojos. Y bueno, cuando se enteró que venían los médicos y que iba a poder, que le iban a atender y que iba a poder ver, empezó a saltar, empezó a bailar, empezó a cantar, a Radha, Krishna, estaba tan feliz y empezó a agarrar a la gente y hacía que todos bailen y empezó a gritar, ahora sí voy a poder hacer los rotis para Radha, voy a poder cocinar a Radha. 
Bueno, y lo contaba Rana ¿no? Sami, bueno, ustedes saben cómo cuenta esas historias, son increíbles. Bueno, de alguna manera intenté pasar un poquito de eso y, que, y me quedaba pensando, ¿no? Cómo estamos hablando de los sentidos y de cómo ocupar nuestros sentidos a Krishna y cómo esta devota, nada, lo único que quería para ver era poder cocinar la rada. Ese era su único deseo y cuando pudo tener eso fue la felicidad máxima. Y cuando nosotros tenemos muchas facilidades, tenemos a veces una buena mirada, visión, tenemos olfato, tenemos salud, tenemos un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? A veces no tenemos gusto. No tenemos gusto por querer servir a Krishna. Tenemos gusto por querer servir a nuestros sentidos materiales, por querer enseñarnos de toda la materia, por querer ser los disfrutadores. Pero bueno, ya después de que uno intenta, Llega un momento que uno se da cuenta que ahí no está la verdadera felicidad. Y cuando uno encuentra un maestro espiritual, encuentra a los devotos y te hacen conocer lo que es el servicio devocional y empezar a practicarlo, uno, así como naturalmente, se deja de sentir atracción por lo material y uno se apega mucho al servicio espiritual. Y uno se da cuenta después que eso es nuestra verdadera vida, que es es lo que llena el alma de Krishna y que por llenar a Krishna eso nos llena a nosotros. Así que bueno, eso era un poco lo que quería compartir hoy. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les quedó, algo que les quieran escribir en el chat, puede ser buenísimo. Y bueno, y, y en este capítulo, mientras van escribiendo si quieren algo, también... Termina el capítulo 6 con un verso muy, muy lindo, uno de mis favoritos, que dice Yogi Nama Pisar Vesam, Matgate Nantaratmana, Sradhavam Vayate Yomam, Same Yukta Tamomataha. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos esa es mi opinión entonces ahí podemos ver cómo Krishna cierra este capítulo eh, del Dhyana Yoga que empezó bueno, hablando un poco de todas las prácticas y la Ashtanga y cómo termina en Bhakti Yoga sabiendo que en estos tiempos y para todos nosotros, el proceso más práctico, sencillo, divertido, es Bhakti Yoga. Utilizar todos nuestros sentidos al servicio de Krishna. Así que bueno, ahí está Mariana, qué hermoso, bueno, Falguna, qué bueno, Falguna, ojalá que estés también con Saradia, un abrazo, se los extraña. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, ahí están. ¡Kangi Kish! Más pasatiempos de Barzana. <risas> Dicen, bueno, ahí vamos a ver. ¡Feliz cumple, Kish! Bueno, te dedico a esta clase. Ari Boy. Y algún pasatiempo de Barzana. Bueno, Barzana es un lugar tan, tan especial que para mí es como el mejor lugar que puede existir en este, en este mundo. Obviamente que no hay diferencia de brindaban con brindaban en el mundo espiritual, por eso es tan especial. Y las experiencias de estar ahí es que uno puede, puede sentir el amor, el amor hacia Radha y Krishna. Cuando uno se rodea con personas que tienen ese amor, uno puede percibir eso. Y, y a dónde vas es Radha, Radha, Krishna... Hay templos, pasatiempos, está el lugar donde todos los días Radharani le cocina una preparación diferente a Krishna. Bueno, hay tantos lugares tan, tan hermosos. El castillo donde nació Radharani, donde es un, un templo tan, tan lindo, donde van los devotos y bueno, hacemos kirtan y nada, y está lleno de niños que te piden donaciones y te juegan y te ponen sellitos de rade por toda la cara, por todo el cuerpo, y te llenan de bhakti. Y, lo, y nos dan la oportunidad, esos brayabasi nos dan la oportunidad de cuando vamos ahí, 
de abrir nuestro corazón y de poder, poder, ellos nos piden una donación, porque nosotros tenemos para dar eso, por ahí muchas veces de Occidente, lleva una donación de Lakshmi, y ellos nos están dando la oportunidad de hacer un servicio para ellos directamente, y muchas veces tenemos el corazón duro y no damos todo lo que podríamos dar, que bueno, nada, si alguno llega a ir, lleven muchos chupetines o compran ahí chupetines, caramelos, y llenen a los brayabasis con, con donaciones y reciban todo ese amor que ellos lo dan igual incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Y bueno, y Prema, como sabe magia, es mago, eh, muchas veces estamos ahí con los niños y tiene una mirada muy inocente y Prema les pide unas moneditas a ellos y les empieza a hacer juegos y magia y se las hace desaparecer y aparecer por la oreja y los niños quedan como súper sorprendidos y, y súper alegres. Así que bueno, nada, intercambios ahí de lo que uno puede dar para que ellos también se diviertan y, y hacerlo sonreír. Y cuando sonríen esos niños, esas miradas, es como que llena el alma, explota el corazón. Son muy, muy especiales. Así que bueno, ahí está Om Karananda Das. Gracias querida hermana Hare Krishna, Hare Krishna, reverencias, Cris, y bueno a todos los que están por ahí, muchas gracias por estar, no sé si tienen algún comentario y si no, vamos dejando por aquí. Bueno, entonces... Dejamos por aquí y también un verso muy, muy hermoso para recordar, para saber cómo la mente puede salir de todos esos tormentos que a veces nos da, es el 529. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas, y semidioses y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos materiales y encuentra la paz. Así que bueno, ahí vemos también otro verso, Krishna como nos dice que la verdadera felicidad se da cuando entendemos que todo es propiedad de Krishna, mi amor, mi inteligencia, mi prestigio, mi salud, mi casa, todo es propiedad de Krishna, él es nuestro verdadero amigo. Y Krishna está esperando eso, ¿no? Que lo amemos. Y bueno, yoga significa armonizar nuestro cuerpo, mente, con la intención del alma. Eso es servicio. Mostrar nuestro amor, compartir, compartir nuestra gratitud. Y Krishna nos lo permite hacer de, de muy simples maneras. Patrán, Pushpan, Falam, Toyan, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una fruta, una flor, agua, yo la aceptaré. Entonces cada uno con lo que tiene puede hacer una ofrenda a Krishna. Bueno, los invito a eso, a que le ofrezcamos a Krishna eh, nuestro corazón y sobre todo, bueno, nuestra práctica todos los días. Algo muy interesante que les voy a compartir. El otro día estaba en un círculo de Yapa donde cantamos Yapa con un grupo de devotos y el que lideraba el grupo dijo algo muy interesante. Antes de comenzar vamos a escribir cuál es nuestra intención de este canto. ¿Cuál es nuestra intención de estas rondas que vamos a cantar? Entonces uno lo puede escribir, lo puede también tener en la mente, si no tiene una virón o una hoja cerca, pero es bueno escribirlo. Pueden ponerlo cerca del altar también, si quieren, para poder recordarlo cuando la mente se vuela hacia cualquier lado y traerlo a esa oración, a esa intención, porque toda la práctica espiritual tiene que ver con nuestra verdadera intención. Donde la intención va, la energía fluye. Entonces es importante ver eso, que nuestra intención esté en el lugar correcto y cuando hacemos un servicio, cuando cantamos nuestra yapa, que es nuestro mayor y principal servicio, tener esa intención correcta, lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué estoy cantando mis rondas? ¿Para qué? Bueno, preguntarnos todo eso y tratar de elevar nuestra conciencia en nuestro canto, porque de ahí sale todo el resto. Así que bueno está mi mamá, hola mamá, gracias por estar, gracias por sumarte, eh, había un comentario más arriba, a ver, Andrés, ah, 
qué buena pregunta. ¿Podrías ampliar tú un poco acerca de... ¿Para qué no veo? Acerca de perder el gusto por lo material como síntoma A. Ah, ¿Podrías ampliar un poco acerca de perder el gusto por lo material como síntoma de avance espiritual? Muy buena clase, gracias premios, Aribol. Sí, Andrés, muy buena tu pregunta, es súper importante lo que preguntaste. Si ¿Sí entendí bien. Síntomas de avance espiritual, hay dos que son fundamentales para darnos cuenta si estamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y uno es querer escuchar más acerca de Krishna, querer leer más, querer escuchar de maestros, querer escuchar de Praupa. Ese es el primero que nos podemos dar cuenta. Estamos encontrándole un gusto cada vez más a leer acerca de Krishna, a entender quién es Krishna, para qué estamos en este mundo. O cada vez que decimos Om Namo Bhagavate Vasudeva y empezamos a bostezar y tipo, ay no, no quiero y la mente empieza a decir miles de otras cosas que es mejor hacer en ese momento. Cuando empezamos a encontrar un gusto a la lectura y podemos empezar a leer, a entender con, con Krishna el entendimiento, con inteligencia y a poder practicar eso, es un signo de avance. Y ya automáticamente por desarrollar ese gusto vamos a disminuir todo lo que es la atracción material. Y lo otro es cantar las rondas. Son dos cosas que van juntas, el cantar y el estudiar van de la mano y cuando se dan la mano se potencian y crecen. Entonces si están las dos y si están las dos bien entrenadas y le dedicamos un buen tiempo en nuestro día a eso todos los días, el gusto por lo material va a ir gradualmente bajando. Y hay muchos, hay muchos eh, síntomas que podemos ver y uno mismo puede darse cuenta. Por ejemplo, Andrés, puedes ver vos hace, no sé, vos ya venís practicando hace como 7, 8 años, ¿no? más o menos, porque sí, que yo sepa, sí. ¿Cuál es? Vos mismo tenés que poner tu termómetro y tener que ver cómo está la fiebre. Si va creciendo la fiebre material o va bajando esa fiebre. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Si cada vez estás con ganas de estar más con los devotos, si querés hacer más servicios, si, te, si estás comprometido, si te comprometes a tener un maestro espiritual. Todos esos compro, todas estos compromisos en nuestra vida, estos votos que hacemos, es que uno está avanzando. Si uno se queda en la plataforma como fácil, cómoda, y como, sí, cómoda y, ¿cómo se dice? Como en la zona de confort, se dice mucho hoy en día, uno no va a avanzar. Por eso es tan bueno siempre estar con personas que nos pidan un poquito más, que nos pidan un poquito más de nosotros. Y también tener eso en uno mismo. Lo ideal sería tenerlo en uno mismo. Pero bueno, también estar con otros devotos que están más avanzados para ver cómo ellos hacen y nosotros también ir pudiendo hacerlo. Seguir, eso es, seguir, sus seguir sus pasos. No sé si pude contestarte, Andrés. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias a todos por los que están ahí, por estar ahí, por acompañar en esta charla de Baba Gita. Un saludo grande, que estén muy muy bien. Y bueno, seguimos con más Baba Gita. Haribo, Hare Krishna, reverencias a todos.